Unser erstes Auswärtsspiel in der Heinz von Heiden Arena. Schöner Name. Bayer Hannover 96, die uns letzte Saison als Aufsteiger ja auch Probleme bereitet haben. Wir haben auch hier gewonnen. 2-1, ganz knapp. Aber immerhin gewonnen. Ich bin gespannt, wie es heute läuft mit unserer neuen Truppe, die ja gegen Augsburg schon mal äh, so einen rausgerotzt hat. 6-1. Ich glaube, das wird gegen Hannover heute nicht so leicht werden. Würde ich jetzt einfach mal spontan sagen. Von Anfang an wollen wir natürlich hier versuchen, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. Und machen wir auch. Oh, oh, das Chukwese frei. Das könnte oh, die erste Chance werden, wenn Mamouche den Ball richtig hinkriegt. Aber wir haben den noch. Flanke kommt zurück auf Mamouche. Ja, es gibt aber einen Freistoß und gleich mal die erste gelbe Karte. Also sechs In-Game-Minuten rum. Ist schon mal ein bisschen was los hier. Und es wäre wichtig, um uns dann schon mal gleich oben festzusetzen. Ich weiß, nach zwei Spielen, wie gesagt, die Tabelle, die ist vielleicht nach sechs, sieben Spielen so ein bisschen bewertbarer. Aber jetzt so gerade am Anfang, wenn sich die anderen auch noch so ein bisschen am Suchen sind. Also gute Freistoßposition, aber wir haben leider... Keinen guten Freischussschützen, ne? Martin, obwohl, der wieder Martin könnte das. Der hat dreimal getroffen gegen Augsburg. Ja, mal gucken. Machen wir mal. Mit dem, mit dem Außenriss vorbei. Ja, aber das wird, glaube ich, nichts werden. Ne, da legen wir zurück. Da lege ich hier zurück. Mal gucken, ob er ankommt. Ach, super. Ja, da sollte natürlich hin. Ne, auf Ugarte. Gut, dass die anderen noch warten. Mamusch gegen Kivior. Meier, jetzt müssen wir irgendwie die Flanke hinkriegen, damit wir Boniface finden, aber machen es alleine. Meier, ja, der geht durch mit dem engen Dribbling und er findet trotzdem Boniface. Dann halt über Umwege, 1-0. Schön gemacht, schön gespielt hier, eigentlich die Chance zu flanken und dann macht das alleine. Drei Mann können ihn nicht aufhalten und dann ist es Boniface. Der macht das, wofür er bezahlt wird. Ein zweites Tor im zweiten Spiel. Davide Martin war auch wieder irgendwo in der Nähe. Also die beiden, das könnte wirklich gut klappen. Ich war außerdem noch auf der Suche nach einem zweiten besseren Keeper. Ein Torhüter-Talent, da bin ich leider ein bisschen abgeblitzt worden. Habe ich wahrscheinlich zu wenig geboten. Ich habe halt auch nicht mehr so viel Zeit, weil es ist der Deadline-Day. Es ist der 31. August. Das heißt, heute oder gar nicht bis zum Winter. Von daher bin ich mal sehr, sehr gespannt. Aber wir kommen schon wieder. Genau das ist das, was ich sehen will. Druckvoll. Ballgewinn im Mittelfeld. Und dann möglichst vorne uns dann halt auch mal so Chancen rausspielen. Das darf dann auch gerne mal ein bisschen schön aussehen. Aber Hannover kommt über Köhn, über Schaub. Achtung, Vorteil. Koch ist da, stellt den Cardiolo auch. Und jetzt, wie schnell geht es da vorne? Wie schnell funktioniert das gegen Hannover? Da wieder Martin, oben Chukwese, den sieht er. Schöner Ball und Boniface. Oh, den kriegt er nicht gut. Ne, war nicht gut von uns. Kein guter erster Ort. Äh, Kontakt. Chukwese, da ist Ugarte mit dem Außenriss. Schöner Schuss, schöne Chance. Also auch hier sind wir gut dabei. Machen schon mal Druck. Oh, der hätte gepasst. Schade. Tag Nauti. Wie gesagt, jetzt ist so die Zeit. Habe ich ja gerade schon mal im letzten Part erwähnt, wo ja, ein paar Spielernamen hier auf dem Feld sind, die man noch nicht so gehört hat, weil das halt dann generierte Spieler sind oder von irgendwoher haben sie die ausgegraben, irgendwelche Jugendleute. Da muss man sich halt dran gewöhnen, je länger man dieses Spiel in der Karriere spielt. Und wir sind vorne über Boniface, Chukwesi. Oh, wenn er oben da durchläuft. Dann kriegt er den. Aber wir kriegen mal einen Freistoß. Wir haben jetzt schon mehr Freistöße als die ganzen letzten Saisons. Irgendwie habe ich das Gefühl. Aber wir haben halt niemanden, der mal aus 29 Meter draufhalten kann. Dann machen wir es so. Legen einmal ab. Lassen Boniface den Powerschuss machen. Und landen natürlich wo? In der Mauer. Weil bei einem Gegenspieler. Und jetzt kommt Schaub gegen Pacho. Das darf er eigentlich nicht gewinnen, das Laufduell. Da ist Eduard. Achtung, Ball kommt durch. Koch ist da. Perfekt. Super Grätsche. War auch wichtig. Und dann haben wir hinten noch Kanesechi. Der war dann nicht mehr so schwer zu halten. Aber es geht schon wieder nach vorne. Genau so möchte ich das haben. Schnell und unkompliziert. Einfach nach vorne. Natürlich Chukwese gegen Neumann. Wer auch sonst. Chukwese. Ja, hätte eigentlich alleine machen können. Ugarte ist da. Da kann der mich auch richtig gut zirkeln. Der Chukwese. Der hat einen feinen linken Fuß. Kann er auch ruhig öfter mal versuchen. Kommt erstmal Fratesi, wieder Chukwesi. Ja, Leute sind noch da. Zum Beispiel Martin und kein Abseits. 
Davide Martin, momentan der Spieler der Saison. Vierte Saison doch schon und jeder Green vor der eigenen Fankurve. Ja, sehr schön. Und endlich klappt auch mal so eine Flanke durch den ganzen Strafraum an Freund und Feind vorbei. Und dann ist es hinten Davide Martin. Ich glaube, der kann gleich mal Kapitän bleiben, ey. Viertes Tor. So kannst du dich mal bei einem neuen Verein einbringen. Wie gesagt, auch er, 19 Jahre jung. Also wir strotzen hier quasi nur vor Entwicklungspotenzial. Das ist die wahre Pacht. Boniface, mal alleine, ja, den greift keiner an. Warum nicht? Oh, was für ein Schuss. Den habe ich äh, schon hinten drin gesehen im Tor. Das war richtig wuchtig, richtig satt getroffen. Und dann leider am Pfosten ganz knapp vorbei. Also Hannover ist gewarnt auf jeden Fall. Da wieder Martin, der da auch überraschend viele Zweikämpfe schon gewinnen. Viele Kopfballduelle ist auch nicht so klein. Ich glaube 1,80, da kommt er schon ran. Und wie gesagt, Hannover, die müssen sich hier was einfallen lassen. Das sieht momentan nicht gut aus, ist aber gut für uns. Und wir sind wieder vorne. Wir schalten auch wieder schnell nach vorne. Über Martin, über Chokuese, jetzt aber bei. Jawohl, gute Ballrolle. Und dann leider zu zentral. Das hat er auch schon anders hinbekommen. Wie gesagt, damals in meiner, in meiner Villarreal-Karriere mit Moreno zusammen, mit Karl Toko, Ikambi und wie sie nicht alle hießen. Da hatten wir auch eine geile Saison mit Villarreal, muss ich auch sagen. Hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber Hannover kommt. Hannover kommt. Die haben das erste Spiel gewonnen. Wollen sich jetzt natürlich oben festsetzen, Europapokal angreifen und so weiter. Warum nicht? Es könnte ja auch mal sein, dass sie so ein Verein für Europa qualifiziert. Warum denn nicht? Mamouche kommt, Boniface, oh gut gespielt, gut durchgesteckt von Fratesi, da ist Mamouche, wo ist er, ist Fratesi nochmal da, da ist er, nee, da ist da wieder Martin, nächste Chance, nächster Eckball, also es geht im Prinzip nur in eine Richtung, müssen aber trotzdem immer hinten aufpassen, Hannover kann immer ein Tor schießen, aber das hatten wir doch gerade schon mal, Ball nach außen, Chukwese und wer kommt diesmal ran, Meier vielleicht, Martin, oh, und jetzt Boniface. Das ist genau seine Situation, aber der wird auch wieder 10.000 Mal abgefälscht. Aber ist egal, wir führen 2-0. Sehr gut. Gutes Auswärtsspiel. Und vorne natürlich auch wieder ganz eiskalt und da wieder Martin. Das ist halt einfach, ich muss mir da nochmal angucken, ey, wie groß der wirklich ist. Also er ist auf jeden Fall schnell, hat ein gutes Dribbling, gute Physis. 1,85, okay, das macht dann halt auch schon ein bisschen was aus. Den können wir also auch zur Not mal vorne rein tun. Falls Boniface mal eine Pause braucht, Sprinttempo 91, Stärke 78, guten Abschluss noch dazu und halt auch noch entwicklungsfähig. Der wird auch sicherlich mal über eine 90 kriegen. Das sind so diese versteckten Talente, die haben dann halt auch kein richtiges Gesicht. Spielergesicht dann im Menü, die werden halt richtig gut. Die werden irgendwo aufgegabelt in irgendwelchen Seitenstraßen und dann geht's ab auf die große Bühne. So wie hier, Boniface, ah, schade, zu schnell. Aber Ugart und Martin, da kommt er auch wieder ran. Natürlich. Warum auch nicht? Und jetzt vorne, Mamouche hält mal den Ball, aber ist halt niemand da. Und die Gegner, die sind halt derart aggressiv in den Zweikämpfen. Aber genau wie wir. Genau wie wir, Boniface. Na, hält sich da auch wieder zwei, drei Mann da, gefühlt vom Leib. Und dann bauen wir wieder auf, wieder über Chukwese, Kadiudu, der hinterläuft. Ja, wie gesagt, das ist die schnelle rechte Seite. Und da ist er wieder, da ist da wieder Martin, abgefälscht. Der weiß genau, wo er zu stehen hat mit seinen jungen Jahren. Das ist echt Wahnsinn, so wieder da wieder Martin, greift keiner an. Warum denn nicht? Schöne Parade, schöner Schuss. Und der nächste Eckball, wieder Chukwese. Diesmal mal Musch. Ne, das klappt dieses Mal noch nicht. Aber das klappt dann immer. Der Ball von Fratesi. Chukwese ist da irgendwer in der Mitte. Ne. Auch Boniface da am zweiten Pfosten. Aber der kriegt den nicht. Dann nochmal. Über Umwege jetzt. Über Chukwese. Mamouche. Boniface winkt. Aber Mamouche. Macht's alleine. Und wie er das macht. Da bleibt am fast die Stimme weg. Das Funkeln in seinen Augen. Was für ein Tor. Aus dem Winkel mit rechts. Dann rein in den Winkel. Wieder Vorlage Chukwese. Das ist wirklich 
sensationell. Das klappt halt auch nicht immer, ne? Und dann auch durch die Beine, glaube ich, war der getunnelt. Jawoll. Gibt doch mal einen Kasten Bier oben drauf. Dann nach dem Spiel 3-0. Also es ist der perfekte Saisonauftakt. 6-1 gegen Augsburg, 3-0 jetzt gegen Hannover. So darf das gerne weiterlaufen. Aber wie gesagt, wenn wir dann die englischen Wochen haben, da werden wir halt auch mal öfter durchwechseln müssen. Da werden dann auch mal nicht so schöne Spiele dabei sein. Aber wir kriegen ja zum Beispiel auch im Winter, oder wenn wir die Gruppenphase überstehen, kriegen wir auch nochmal ein bisschen Geld für den Winter. Und dann können wir uns auch da nochmal für die Rückrunde verstärken. Also, ja, trotzdem weiterhin noch Spiele mal Ausschau halten, wenn mal irgendeiner vom Laster fallen sollte für den Winter. Dann ist dem ja eigentlich gar keine Grenzen gesetzt. Also die, ne, der Entwicklung nach oben und das große Potenzial, was wir haben. Und vor Samu Chukwese halten sie so ein bisschen Abstand, gerade Sicherheitsabstand. Der hat, wie gesagt, schon zwei Vorlagen, glaube ich, gemacht. Von daher gar nicht so verkehrt. Auch so zwei Kämpfe dürfen wir mit dabei sein. Wechseln wir mal wieder, dass die ja dann auch ihre Spielpraxis kriegen. Nagalo, dann bringen wir mal Shaibi für die linke Seite rein. Dann hat Mamouche diesmal schon Schluss. Haraldson für Martin und vorne Larsen rein. Guck mal, wir haben halt auch die Qualität, ne? auch so Leute dann mal reinzubringen. Die können dann halt auch mal in anderen Spielen von Anfang an spielen, dass sich die Leute schonen können. Das muss man dann halt von Spiel zu Spiel mal sehen. So, Haraldson auch so ein Shooting da auch noch so entwicklungsfähig und Chukwese ja jetzt allein gegen alle. Gegen Köhler, gegen dem Chukwese. Oh, der zieht das Tempo an. Schade. Das wäre es gewesen. Wie gesagt, klein, wendig, schöne Einzelaktion. Aber gut, der war jetzt auch nicht schwer zu halten, obwohl der Keeper da ein bisschen ja, unbeholfen aussah. Aber er hat ihn gehalten. Aber den hält er hoffentlich nicht. Schade. Wieder Fratesi, wieder Chukwesi. Ist wieder niemand in der Mitte. Dann spielen wir hinten rum. Auch mal Seitenwechsel, Ball laufen lassen, Gegner laufen lassen. Das wird den viel mehr wehtun. Oh, unten ist er ganz frei. Schade, Ugarte. Aber warum kriegt er den da nicht hin, ey? Der war doch gar nicht so schwer, so ein Ball über 30 Meter zu spielen. Und Hannover kommt über Eduard, über Jabim. Auch ganz merkwürdige Namen, aber wie gesagt, ist halt so. Dieser Tage, Eduard. Und wieder der nächste Konter, da wird ein Foul gezogen, aber Haraldson ist durch gegen Köhler, kriegt er das hin. Oh, jetzt wird der Winkel ein bisschen spitz, den kriegt er aber zurück. Hat leider keiner gestanden. Freiburg dann der nächste Gegner zu Hause. Das ist auch so ein Talent, sieht man, weil das Trikot ist direkt tief in der Hose drin. Normalerweise hat man das immer draußen, aber die Talente, die jungen Leute haben das noch ganz fein und schön akkurat in der Hose drin. Wegen Aussehen und so, weißt du, aber das ist auch wieder nur nebensächlich. Und ich glaube, das wird zum nächsten Sieg reichen. Also Hannover nicht so gefährlich, wie ich das gedacht hätte oder ja, ich hatte vorher gedacht, die wären gefährlicher so, aber Gott sei Dank waren sie es bislang nicht, werden sie jetzt auch glaube ich nicht mehr in den letzten neun Minuten, das ist ein sehr gutes Spiel von uns auch gewesen hinten den Laden dicht gehalten, vorne die Chancen wieder gemacht und wenn das so weiterläuft dann spielen wir uns in so einen richtigen Rausch rein, gerade zu Saisonbeginn ganz ganz wichtig, oh schön gespielt und Larsen setzt noch einen oben drauf und macht das 0 zu 4 und auch hier wieder der Greedy diesmal vor der anderen Fankurve. Wirkt schon leicht überheblich. War aber auch gut gespielt. Der zack, direkt weitergeleitet. Haraldson und dann Larsen, der sich da die Ecke aussuchen kann. Also, auch das Spiel gewinnen wir. Auch das sehr hoch. 4-0. Haben also schon mal ein gutes Torverhältnis. Eine Plus 9 gegenüber von Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig. Aber die Tabelle, die... Wie gesagt, ist so nach sieben, acht Spielen vielleicht mal bewertbar. Dann ist auf jeden Fall schon ein bisschen zu prognostizieren, wo es hingeht in der Saison. Oh, Achtung. Jetzt will ich aber auch das Ganze hier zu Null halten. Und Kanisechi darf sich auch mal auszeichnen. Ja, bringen wir nochmal einen Kunku fürs zentrale Mittelfeld. Vielleicht ist das auch eine Position, die er vielleicht mal spielen kann. Jetzt kommt Kanisechi und Kadiolu. Klärt auf der Linie. Huiuiui. Mann, oh Mann. Das war aber ganz schön riskant. Aber haben wir gut gemacht. Shaibi, ja, nee. 
Klappt diesmal leider nicht. Jabim ist da. Flanke kommt. Oh, an Front und fein vorbei. Kadiolu ist es dann am Ende. Und vielleicht nochmal eine Chance. Oh, Hannover ist ja völlig hinten aufgelöst. Schaibi mit nach vorne. Ja, Larsen läuft so ein bisschen blind ins Abseits rein. Ist okay. Haraldson und da ist Chukwese. Jetzt aber. Nee. Soll nicht sein, weil Chukwese irgendwie in dem Spiel. Aber dafür wieder in irgendwelchen anderen Spielen. Und Kunku Nagalo, Meier, wer will nochmal? Letzter Abschluss, William Pacho, nee. Da da finden wir keine Lücke mehr, oder? Chukwesi vielleicht, ganz außen rum. Scheibi nochmal, Freischuss, wir sind mittlerweile sechs Minuten über der Nachspielzeit. Schade, jetzt wo ich schießen wollte, jetzt pfeift er ab. Aber ist egal, wir gewinnen 4-0 in Hannover, auch in der Höhe, glaube ich, verdient. Hinten haben wir weitestgehend sicher gestanden, zu 0. Ausrufezeichen, müssen wir uns rot im Kalender markieren. Und dann darf es auch gerne so weitergehen. 15 Schüsse hatten wir dann am Ende. Also auch da nochmal zum Thema verdient. Müssen wir glaube ich nicht lange um den heißen Brei rumreden. So, wo können wir denn vielleicht nochmal eine holen? So spontan. Wir haben jetzt noch 10 Stunden Zeit. Ich glaube, da wird nicht mehr viel passieren. Wenn, dann müssen wir halt jetzt noch irgendjemanden leihen. Irgendeinen zweiten Keeper vielleicht. Aber jetzt so auf Krampf jemanden zu holen. Dann würde ich vielleicht wirklich bis zum Winter warten. Hier auch die Scouts, die ich losgeschickt habe. Die normalen Scouts, die haben halt Leute dabei. Die sind da nicht zu bezahlen. Das sind auch halt wieder so junge Leute. Wie gesagt, das ist ein Gesicht, hat natürlich auch großes Potenzial. Die haben halt keine echten Gesichter. Die haben so KI-generierte Gesichter, würde ich jetzt fast schon sagen. Aber ich brauche ja, wenn dann eher fürs Tor jemanden. Hier, Noam Devo, da hatte ich gerade schon mal versucht anzufragen, aber habe ich wohl zu wenig geboten. Das wäre nochmal jemand, den man vielleicht so als zweiten Keeper einsetzen kann. Von Aston Villa, da haben wir nochmal Metz Hermansen in Dene. Dann haben wir noch Modic. Kosovo läuft in 10 Monaten aus. Michael Cooper ist wahrscheinlich auch jemand, den du sicherlich als Nummer 2 da mal einsetzen kannst. Aber jetzt so auf Krampf noch jemanden zu holen, finde ich jetzt auch irgendwie nicht so gut. Dann lieber warten bis zum Winter mit der Mannschaft die Hinrunde spielen und dann für die Rückrunde noch mal ein bisschen mehr. Ach, Rebic geht zu Hannover. Ah, nee, Gerüchte. Ich wollte gerade sagen, hä? Aber warum nicht? Josip Brekalo zu Freiburg. Gerüchte, Gerüchte. Julian Weigel. Aber da kommt jetzt auch nichts mehr rein. Das können wir, glaube ich, getrost überspringen. Da wird jetzt nicht mehr viel passieren. Überspringen wir den Deadline-Day. Simulieren wir die letzten Stunden. Vielleicht gibt es da noch irgendeine Überraschung. Aber ich glaube nicht. Die Freiburger brauchen einen neuen Keeper, glaube ich. Florian Müller ist noch gewechselt. Und vielleicht stehen ja auch die Champions League-Gruppen schon fest. Gucken wir mal rein, weil da oben werden jetzt nach und nach die Spieltermine geändert. Heißt natürlich auch, dass jetzt die Gruppen wahrscheinlich ausgelost werden. Genau, das ist um den Tag verschoben. Das ist zwei Tage früher wahrscheinlich, wegen der Champions League. Gucken wir einfach mal rein zum Abschluss. Und dann bin ich gespannt, gegen wen wir in der diesjährigen Champions League spielen dürfen. Gucken wir mal hier durch. Also, unsere Gruppe mit dem AC Bayland, mit dem FC Sevilla und mit Sturm Graz. Also, eine sehr, ja, ich würde sagen, ausgeglichene Gruppe. Nicht so wie letztes Jahr mit Man City und Inter. Da waren ja wirklich Haudegen mit dabei. Aber Sturm Graz ist machbar. Sevilla, AC Mailand auf jeden Fall auch. Gucken wir mal die anderen Gruppen. Was da so für Leute drin sind. Neapel und Madrid. Okay, Sparta Prag ist mit dabei. Hier haben wir Lens. Auch keine so einfache Gruppe. Leverkusen ist mit Juve. City, Lazio, Port und Brügge sind alles blaue Teams. Also Teams mit blauen Logos unter anderem. Bayern, Chelsea, Bergamo und Athen. Und da haben wir Barca, United, Amsterdam und Celtic. Also es ist eine machbare Champions League Gruppe. Ich freue mich. Bundesliga sind wir auch noch mit dabei. Die anderen haben schon gespielt. Also wir können der Bandführer werden. Dortmund ist oben. Leipzig wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend gegen Freiburg. Macht's gut. Wir sehen uns. Ciao, ciao.